ഗിൽഗാൽ ആശ്വാസവൻ എന്ന ഈ വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദന ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളുമായി നൊമ്പരമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ തണലിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുകയാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്നനേക ആളുകൾ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിലെ തീരുമാനത്തോടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭയാനകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വ്യക്തികളായും കുടുംബങ്ങളായും യൗവനക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും കൂടി ദിനം പ്രതി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ആത്മഹത്യയുടെ വാർത്തകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവരോരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരേറ്റവും സ്നേഹിച്ചവരിൽ നിന്നും അവർക്കുണ്ടായ വഞ്ചനയായിരിക്കാം അവരെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ അവരെടുത്ത തീരുമാനം അത് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ആ നിലയിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ എത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഏകദേശം അഞ്ചിൽ പരം ആളുകൾ ഇന്ന് ഗിൽഗാൽ ആശ്വാസ ഭവനിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമുക്കവരെ പരിചയപ്പെടാം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പല വട്ടം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ആരും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഫലമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിരുന്നത് അഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ തലവഴി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് തീപ്പെട്ടി നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കത്തിയില്ല അങ്ങനെ കത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം കത്തി പോയനെ മരിച്ചു പോയനല്ലേ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരമായ അപകടം പറ്റി എങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം സഹോദരങ്ങൾ ഗിൽഗാൽ ആശ്വാസ ഭവനിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവരിവിടെ വളരെ സന്തോഷമായി കഴിയുകയാണ് അവരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഒരു തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ജോലിക്കാരനായിരുന്നു സി സി ടി വി ഷൊളേഷൻ ചെയ്യാനും കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങിയ ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എക്കാലക്സ് എന്ന കീടനാശിനി കുടിച്ചു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ദീർഘനാളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും തൻ്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും തളർന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആരുമില്ലാതെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ മൂന്നാറിനടുത്ത് മാങ്കുളത്തെന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു
ദിലീപിൻ്റെ പിതാവാണ് പ്രസാദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രസാദിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ദിലീപിൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് എന്ത് സംഭവം കൊട്ടപ്പന വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് ഇവൻ ഇവിടുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടൻ മൂത്ത ചേട്ടനടുത്തേക്ക് വിരുന്നിനെ പോയത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കട്ടപ്പന വന്നിട്ട് ഇവൻ ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഈ അണക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ അണക്കര പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് കട്ടപ്പന വന്നിട്ടാണ് ഇവൻ ഈ വിഷം അടിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോ ഏത് അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ മൊത്തം ഐസൂര്യം ബെല്ലിൽ എത്തുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാവിലെ പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ആരോഗ്യത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാലുകൾ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൈകൾക്കും ഏത് വിഷമാ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം അമ്മാച്ചനാണോ അതോ അമ്മാവന അമ്മാവൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഐശ്വര്യായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാ അന്നേരം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വല്ല അറിയാമോ അവനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വന്നു അവനെ കമ്പനി ആരോ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതിപ്പം വന്നത് ഒരു ട്രൈബൽ മിഷൻ കോളനിയിലാ അല്ലേ അപ്പം ട്രൈബൽ മിഷൻ്റെ ഒരു കോളനി ആയതുകൊണ്ടും ട്രൈബൽ മിഷനിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂപ്പൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുപാർശക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രൈബൽ മിഷൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു അനിമാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ദിലീപിനെ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്താ പറയുന്നു അനു ദിലീപ് പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷക്കാലം രണ്ട് രണ്ട് വർഷക്കാലം കണക്ക് തന്നെ വിഷം ആത്മഹത്യ പ്രവണത ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂലം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമാണ് സങ്കടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരട്ടെ
ദിലീപ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര ആളായി എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എട്ട് മാസമായി ഗിൽഗാൽ ആശ്വാസവന് വന്ന് സന്തോഷമായോ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഏത് വിഷം എന്ത് വിഷമാണ് എടുത്ത് കുടിച്ചേലത്തിന് എക്കാലക്സ് കുടിച്ചില്ലേ അന്നേരം ബോധം പോയോ അന്നേരം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോധം പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോധം പോയില്ലേ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ണുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഐസുവിലാണ് ഐസുവിലാണ് അല്ലെ അപ്പം അതോടെ നമ്മുടെ ശരീരം തളർന്നു പോയി അല്ലേ തളർന്നു പോയി ആ ശരീരം മൊത്തം കാലക്കുറവ് കാലിനും കൈക്കും ബലക്കുറവുണ്ട് മരുന്നിന്റെ ആ വിഷത്തിന്റെ എഫക്ട് ആണെങ്കിൽ ജോലി എന്തോ ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഇനിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവോ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ നമുക്ക് അവരെ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തണം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇനി ആരും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് അല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ഏതായാലും ജീവൻ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ മരിച്ചു പോയില്ല അല്ലേ ജീവൻ കിട്ടി ജീവൻ കിട്ടിയോണ്ടാണ് ദിലീപ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ദിലീപ് എന്നേ പോയേനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് 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 വളരെ സന്തോഷല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ വിറയിലൊക്കെ മാറി തന്നെ ബാത്റൂമിന് എണ്ണീറ്റ് പോകും ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരോടും പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ആരും ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഫലമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിരുന്നത് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ജീവിതം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാല്യകാലവും ഒരു യൗവനകാലവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാകണം നമുക്കൊരു വരുമാനമുണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ പോറ്റണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങളാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് അവകളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയ പലതും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ടോ ഒരു കോപം കൊണ്ടോ അവയിൽ പലതും നമുക്ക് ഉടച്ചു കളയാനോ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയ സാധനങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ പണം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ നേടിയതല്ല നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ആയതുപോലെ തന്നെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ മരണം എത്ര നാൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണമെന്നും ആ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപമാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മളെ വിടിവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു നിത്യ ജീവിതമുണ്ട് ആ നിത്യ ജീവിതം ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ആ നിത്യ ജീവൻ നമുക്ക് തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചത് ആ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളാകുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചും സമൂഹത്തിന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും ഏറ്റവും വിജയപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ God bless you.